ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కొత్తపేట బ్రాంచ్ లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఆయుర్వేద ఇన్ స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్స్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం స్పోర్ట్స్ పర్సన్లో మనం చూస్తుంటాం చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగలడం కానివ్వండి బాడీలో క్రామ్స్ రానివ్వండి లేకపోతే ఏమైనా లిగమెంట్ టీఆర్ కానివ్వండి స్ప్రెయిన్స్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ మనం కామన్గా చూస్తుంటాం సర్వసాధారణంగా ఇవాళ రేపు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ స్పోర్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఏదో రకమైనటువంటి స్పోర్ట్స్ ఆడడం జరుగుతుంది దాంట్లో చాలా వరకు అంటే చిన్న చిన్న గాయాలు కావడం కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమైంది అంటే ఎల్బోస్ దగ్గర దెబ్బ తగలనివ్వండి దాన్ని టెన్నిస్ ఎల్బో అనేసి మనకు బయటికి కనిపించకపోయినటువంటి కూడా కొన్ని క్రామ్స్ అనేది మనకు బాడీలో కనిపిస్తుంటాయి పర్టికులర్గా ఈ స్పోర్ట్స్లో ఏమవుతుందంటే డిహైడ్రేషన్ వల్ల ఎక్కువగా ఆడడం వల్ల తర్వాత ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మజల్స్ కానివ్వండి టెండౌన్స్ కానివ్వండి లిగమెంట్స్ కానివ్వండి టీఆర్ కావడం కానీ లేకపోతే స్ట్రెయిన్కి ఫీల్ కావడం కానీ స్ట్రెస్ కావడం కానీ ఇట్లాంటివి చూస్తుంటాం ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది అంటే మెయిన్గా ఉన్నటువంటి రోగాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా రో బాడీ లోపల రోగనిరోధక శక్తిని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ లైక్ యోగా ప్రాణాయం చేసుకోవడము ఇవన్నీ చేస్తుంటే బాడీ లోపల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది దాంతోపాటు ఇంటర్నల్గా కొన్ని మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే రోగం రాకుండా అంటే ఫిట్గా ఉండడానికి ఆయుర్వేదం చాలా వరకు పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రెండు రకాలుగా మనం ఆయుర్వేదాన్ని మనం ఇక్కడ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది టైం టెస్టెడ్ అంటే ఇప్పటి నుంచే కాదు పూర్వం కూడా రాజులు ఈ క్రీడలు ఆడినప్పుడు వాళ్ళ కోసం సపరేట్గా వైద్యులు ఉండేవాళ్ళు అనమాట రాజవైద్యులు అనేసి ఆ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి క్రీడల్లో ఇటువంటి దాంట్లో కూడా జరిగినటువంటి దెబ్బలకు అప్పట్లో కూడా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన దాంతో పోల్చుకున్నట్టయితే మనం స్పోర్ట్స్లో ఉండేటువంటి మేజర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది మనం చూసుకోవాలి ఎక్స్టర్నల్ వూన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇంటర్నల్ వూన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాము ఆయుర్వేదంలో అయితే మనకు ఉండేటువంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని లేపాలు మెడికేటెడ్ ఆయిల్తో తయారు చేసినటువంటి కొన్ని లేపాలు మెడిసిన్స్తో తయారు చేసినటువంటి కొన్ని మెడిసిన్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి ఆయిల్స్ని మనం అప్లై చేయడం వల్ల ఆ ఊండ్ అనేది హీల్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఆ స్కార్ ఇంకా పెద్దగా ఉన్నట్టయితే మనం కొన్ని సపరేట్గా అక్కడ లోకల్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడము ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీనా సెక్షన్ అనేసి ఆయుర్వేదంలో దీన్ని రక్తమోక్షణం అనేసి అని అంటాం జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే కట్ చేసేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ని మనం తీసేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిన దగ్గర కట్ కట్ చేసేసి లైట్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్న దగ్గర ఆ బ్లడ్ని తీసేయడము అవసరం వస్తే ఇంకా ఇన్ఫ్లమేషన్ లోపల వరకు ఉంది అని అంటే చెలగలు పెట్టేసి మనం దాన్ని తీసేయడము ఇట్లాంటివి చేస్తాం తర్వాత దీంతో పాటు ఇంటర్నల్గా కూడా బాడీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి నాట్ ఓన్లీ అంటే బాడీలో ఉన్నటువంటి రోగాన్ని తీయడమే కాకుండా బాడీని ఇంటర్నల్గా మనము ఫిట్గా పెట్టుకోవడానికి కొన్ని ఔషధాలు అశ్వగంధ కానివ్వండి శతావరి లాక్ష ఇట్లాంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే బాడీ ఫిట్గా ఉండడం చేస్తాం దీంతోపాటు యోగా ప్రాణాయామం ఇవన్నీ చేస్తాం దీంతోపాటు మనకేందంటే ముఖ్యంగా బాడీలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ని రీగెయిన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రాక్చర్ అట్లాంటిది ఏమైనా అయి ఉంటే దాన్ని రీహాబిలిటేట్ చేయడానికి దాని తర్వాత కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ లోకల్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ ఉంటే దాన్ని తగ్గించడానికి తర్వాత ఇంటర్నల్గా బాడీని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి స్టామినా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి రీహాబిలిటేషన్ వీటన్నిటికి కూడా ఆయుర్వేదాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ అలోపతి విధానంతో పాటు ఆయుర్వేదాన్ని మనం యూజ్ చేసినట్టయితే చాలా వరకు మనకు యూజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ముఖ్యంగా మనము ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లోకి వచ్చినట్టయితే ఏంటంటే బాడీలో క్రామ్స్ ఉండడము తర్వాత ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మెడికేటెడ్ ఆయిల్తో మసాజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది రీగెయిన్ అవుతుంది తర్వాత ఎక్కడైతే లోకల్గా లిగమెంట్ టీఆర్ కానీ అట్లాంటిది ఉన్న ప్లేస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ అనమాట మెడికేటెడ్ హర్బ్స్ని మనం అప్లై చేసి కొన్ని మెడికేటెడ్ హర్బ్స్ని బ్యాండేజ్ లాగా చేసి కట్టడం వల్ల లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్ఫ్లమేషన్ క్లియర్ అయిపోయి తర్వాత ఫ్రాక్చర్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా హీల్ అయిపోవడానికి మనకు కారణాలు ఉంటాయి తర్వాత కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే దాని టిష్యూ
స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి దాంతోపాటు రా దానికి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మజిల్స్ కూడా నరిష్ అవుతాయి అండ్ ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ యాంగ్జైటీ కూడా వీళ్ళలో కనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి శిరోధార శిరోబస్తి అనేది మనం కూడా కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఇస్తుంటాం దీంతోపాటు కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఈ వాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాతం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనం మాత్రాబస్తి అనేది కూడా ఇస్తుంటే దానివల్ల వాతం అనేది పోతుంది అనమాట దీనికి తోడు మనం ఇంకా కొన్ని ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్తో పాటు ఔషధాలు తీసుకునేటువంటి ఆహారం ఎట్లా ఉండాలి అనేది మనం సజెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా మనము ఉన్నట్లయితే ఏంటంటే ఈ మజిల్స్ ఎక్కువ లాస్ అయిన వాళ్ళకు ఈ బోన్ సూప్ కానివ్వండి మాంసం కానివ్వండి గుడ్లు కానీ పాలు కానీ తర్వాత ఈ పీచు పదార్థాలు ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ స్ట్రెంగ్తనింగ్ కూడా అవుతుంది శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం